ഹലോ എവരിബഡി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഫയൽസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽസ് ആൻഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുമായിരുന്നു അതേ ഈ ഫ ഈ സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ അപ്പം ഇതിനും നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലും നമുക്കറിയായിരുന്നു എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സേവ് ചെയ്തുള്ളൂ ഫയലിലോട്ട് അപ്പം അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം പക്ഷേ അതിൽ എത്ര കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടതാ ഇ ഇ ഒ എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ എൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഒരു വയൽ ലൂപ്പിലിട്ട് ഫയലിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വയൽ എഫ് ഐ എൻ ഇങ്ങനൊരു ലൂപ്പിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാനോ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വയൽ എഫ് പരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഐ എൻ എഫ് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ ദാ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതേവരെ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ട് യൂസിങ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം ഏത് മോഡിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടെ പറയണം അതായത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫയൽ നെയിം അടുത്തത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട മോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഫയൽ മോഡ് പരാമീറ്റർ എന്നും പറയും അതെന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ മോഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഇതെന്താണത് രണ്ട് കോളിന് ഇടുന്നത് എന്ത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അല്ലേ ഐ ഒ ഐ ഒ സ്ട്രീ ഐ ഒ എസ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺസ് എ ഫയൽ ടു റീഡ് അതായത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതോ ഓപ്പൺസ് ദ ഫയൽ ടു റൈറ്റ് റീ അപ്പോൾ ഇൻ എന്ന് പറയണത് റീഡ് ചെയ്യാനും ഔട്ട് എന്ന് പറയണത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനി ഐ ഐ ഒ എസ് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയലിനെ ബൈനറി മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതായത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ബൈനറി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസും ഉണ്ട് ബൈനറി ഫയൽസും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ബൈനറി ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ബൈനറി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് കുറവായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് വൺ ഡിജിറ്റ് നം ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ വണ്ണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടർ ത്രീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് വേണം എട്ട് ബിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് വേണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബിറ്റ്സ് വേണം അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ബൈനറി ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് ബിറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് ബിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരില്ല അതിൽ കുറച്ച് മതി
ini iOS ATE. ATE itu orang ni yang dah na opens a file and moves the control to end of file. Ada itu file open je dite file dek control orang ni ke pasi end of file lek pasi. File open je umpa perum file dek control ni beri kim start le beri kim. Ada itu perum file dek itu hello how are you itu orang ni je ni engkau file dek start open je umpa tenar file dek start le beri kim hello orang dek edge le beri kim. Ini file point orang ni increment dia umpa ini lek bohgum. Ada e leg boh, pinne l leg boh. Atau kita ada slide leh pelikian anda. Apa anggana movie itu untuk kita. End of file itu untuk anda. Hello, how are you? Kali ni, saya share dengan end of file leh. Apa anggana kita end of file leh movie itu ada awisnya mandanggil. Kita dia e mode use dia. Ini iOS truncate. Truncate itu untuk anda. Removes the data in an existing file. Orang file ni atau orang data clear dia. Kita dia use dia. Program use dia. Nah, malu pelajar itu ada cila virus akan terkait dengan file la content itu rise ayi pohon. Apa nama kami orang yang ada program ini di kuda ada file la content itu rise ini orang program nama kita buat cerita macam tu, alah? Ini ada tu ada iOS no create, no create itu orang orang ini le, apa nama malu paranya iOS in, ada itu open the file to read. Apa ni? Anak open jam pohon file hello dot text anda bijari kya. Angin ada file illa, illeng illeng di iOS dot in. Create itu tarik ke mana dia file na open je. Ilang ilah file na create. Ini ada zaman yang iOS no create na orang ilah. Ente meaning anda mana aja. Pudih file create ilah. Angan uru file on dengil matra mana dia open je. Mana sila. Apa file ilang ilah anda sambo ikim error ada ikim. Macam tu orang ilah iOS dot ini lah na open je orang ilah. File on dengil open je. Ilang ilah pudih orang na ma per ilah create itu tarik open je. Pasha iOS no create orang ilah. File indengi le matra open je, illengi le error ani ke. Last beri nada iOS no replace ana. Ada ane dene endi tana. Opens the file only if it does not already exist. Ada ayo already exist cehiun illa, engil open je. Apa already file illa, angan uru file illa. Apa pudih dah itu lori file ana. Angan ane ane engil le matram open je. Ada ayo allah file ne replace iya tidak. அதானா iOS no replace நுறைந்து இனி file pointers and their manipulation இனி file pointers and their manipulations இந்தது ஒரு fileலும் நமக்கு 2 pointers வெருந்து அதனை நம்மலு file pointers நானு வருந்து ஒன்ன input pointer அது get pointer ஆனு அடுத்தது output pointer அது output pointer ஆனு தா இங்கனை அதை எதுப்பு நம்மல ஹலோ நும் அரண்ய பாயில் ஓப்பன் ஜியா ஓப்பன் போர் ரீடிங் ஓள்ளு ரீடிங்கினை மாத்ர ஓப்பன் ஜியும் அனைங்கள் ஆதியம் எந்து சம்போயுக்கிம் பாயில் இந்தை போய்ன்று இ ஏச்சினை போய்ன்டியும் அது கழின்ன இங்கரமண்டி இயும் பெந்து சம்போயுக்கிம் இனையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
എൻഡ് അതായത് സി ജി ടെൻ ഐ ഒ എസ് ബിഗിൻ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്ന് പത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും ഇനി ഐ ഒ എസ് കറണ്ട് ആണെങ്കിലോ റെഫറൻസ് പൊസിഷൻ സിക് ജി ടെൻ ഐ ഒ എസ് കറണ്ട് ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയണത് സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് പുട്ട് ഫംഗ്ഷനും ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷനും റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷനും റീഡ് ഫംഗ്ഷനും പുട്ടും ഗെറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റും റീഡും യു ബൈനറി ഫയൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ ഫയൽ പോയിൻറ്റർ വരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫയലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൺസോളിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻറ്ററേ സ്ട്രീം പറയുന്നു അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫയലിൻ്റെ സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് സ്ട്രീം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എഫ് സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് സ്ട്രീം ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ പോയിൻറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയണത് എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയണത് എന്തിനുള്ള സ്ട്രീമാണ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ മോഡിലാണ് ഐ ഒ എസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഐ ഒ എസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നിലധികം മോഡ്സ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ സിമ്പിള് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫയലിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫയ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ തുടങ്ങി ഐ ലെസ് ദാൻ ലെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരെ ഐ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫയൽ ഡോട്ട് പുട്ട് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഐ അത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഹെലോ എന്നാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് റൈറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇ റൈറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ട്രിങ്ങും റൈറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഹെലോ എന്ന് പറയണത് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഓയിലാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ പോയിൻറ്ററിൽ എന്തിൽ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ആയ എച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ ഓഫ് ഫയലിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫയൽ ഡോട്ട് സി ജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗോ ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എന്തിലേക്ക് പോകും തിരിച്ച് എച്ചിലേക്ക് പോകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി വയൽ ഫയൽ അതായത് ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉള്ളിടത്തോളം അങ്ങനെ അത്രയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഫയൽ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ എച്ച് എന്തിലേക്ക് റീഡാവും സി എച്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ
സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലൈ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇവിടെ റീഡ് റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലെ ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ ഫയലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വരെ പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പരിപാടി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫയലിൽ എത്ര ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എത്ര വവൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇഫ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി സി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ഐ ഒ യു ആണെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫയൽസിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ആ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫയൽസിൻ്റെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതോടുകൂടി ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വീട്ടിൽ സി പി പി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എന്താണ് തുടർക്കഥയായിട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് വൺസ് അഗെയിൻ നന്നായി പഠിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക ഓക്കെ ബൈ